असलकुम दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपको आप सब को ईद मुबारक आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसी रूहानी शख्सियत के आप कह सकते हैं घर लेकर जा रहे हैं जिसका साइप्रस में तो बहुत नाम है पूरी दुनिया में उनका बहुत नाम और उनके मानने वाले हर जगह दुनिया पर मौजूद हैं तो इस वक्त हम मौजूद है गुजलियत में जो साइप्रस का एक सबसे खूबसूरत शहर है और अभी हम जाएंगे यहाँ से लफके जो यहाँ से मेरे ख्याल में 30 किलोमीटर की मज़ीद ड्राइव है यहाँ से तो हम आगे जा रहे हैं लफके तो जिस शख्सियत का मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है शेख नाजम अमीर आपने नाम सुना होगा नहीं सुना तो आज हम आपको उनके बारे में जो है ना तफसील से बताएंगे और उनका मज़ार है जो यहाँ वो भी आपको दिखाएंगे तो हमारे साथ तो जैसे मैं आपको बता रहा था गुजल यू ये तुर्कश का लफज है जिसका मतलब है कि खूबसूरत इलाका तो हकीकत में भी ये जो साइप्रस का सबसे खूबसूरत और सरसबज एरिया है वो ये आपको हर तरफ बागत मिलेंगे और हवा यहाँ की जो है ना बहुत अच्छी है आपको हवा में खास किस्म की खुशबू महसूस होगी एक तरफ पहाड़ एक तरफ समंदर तो हम आलमोस्ट जो है इधर पहुंच आए हैं लफके में लफके में इंटर होंगे अभी यहाँ से और ये बहुत खूबसूरत एरिया है बहुत सरसबस और बहुत परसकून यहाँ ऐसा सुकून है कि आपको कहीं ऐसा मिल किसी जगह नहीं मिलेगा इस तरह का सुकून आपको ये साइप्रस का एक हिस्सा नहीं लगेगा आप देख सकते हैं इनके छोटे छोटे गार हैं कोई इतनी बड़े वो पकसान की तरह इतनी वो कोठियाँ या वो नहीं है लेकिन इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इनको ना हाँ मेंटेन किया हुआ है और हर घर के आगे आपको फूल नजर आएंगे जो गाँव है ये पहाड़ के ऊपर है ऑलमोस्ट के गांव में जहां उनकी पैदाइश और जहां उनका मज़ार भी है वहां अभी पहुँच आए हैं जैसे आप देख सकते हैं उनका हर जगह पे जो है वो तस्वीरें वगैरह उनकी लगी हुई हैं पोस्टर लगे हुए हैं तो अब हम क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से शायद इन्होंने इस तरह ओपन नहीं किया हुआ लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके मज़ार तक जाने की जो है वो कोशिश करें हम शेख नाजम के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं ये पीछे जैसे आप दे सकते हैं ये उनकी जो है अपनी जाती रिहाइश का है इसके साथ ही उनकी दरबार है और इनके जो है यहाँ गाँव का एक बहुत ही अच्छा जो है बहुत परसकून एक माहौल है इधर तो अभी हम जो है उनके मज़ार की तरफ चलेंगे जाएंगे कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक रसाई हासिल कर सकें कोरोना वायरस की वजह से शायद आ, कुछ पाबंदी हो लेकिन हम जो है अपनी तरफ से कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत एक, एक बड़ी बात है क्योंकि ये एक तारीख की बहुत बड़ी हस्ती है रूहानी लिहाज से इनका एक अपना मकाम है और इनके गाँव में इनके गांव में आप जिधर भी जाएं इनकी तस्वीर आपको हर जगह नज़र आएगी जैसे आप देख सकते हैं लोगों ने अपने घरों पे भी लगाई हुई है और हर जगह पे इनका बहुत अकीदतमंद जो है यहाँ मौजूद है जैसा कि साइप्रस एक लिबरल कंट्री है 
तो यहाँ दीन के हवाले से लोगों का इतना वो रुझान नहीं है लेकिन इन जैसी हस्ती जहाँ भी हो लोगों की अकीदत जो है वो मौजूद होती है तो चले हम कोशिश करते हैं उनके मज़ार तक भी जाएँ और वहाँ के लोगों से बात तो ये हमारे साथ एक यहाँ के मकामी आदमी है तो ये यहाँ ही रहता है इसी गांव में तो इससे भी हम शेर नाजम के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं ये बेसिकली है तो तुर्कश है तो बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आप ट्रांसलेट कर दूँगा अवत अभी सजन इसम सलमान सलमान सलमान यहाँ रहता है इसका फ्रूट का अपना जो है ना यहाँ बाग है तो अब शेर नाजम ना सब बिरादम शेख नाजम बीक बिरादम बीक बिरादम बीक बिरादम बाद जमाने में तुर्की दे शेर दे जुमुर बाशकान दे गए थे बुरे रजत टाइप पर लोग गए थे और दो अंग गए थे चुप बीक बिरादम दे अत्ता दान जैसे सोले दी थे कोरोना बु वायरस हैप से ने अंजा दे दे बिल दी थी यानी कि भी दाहा उनसे सोला मुझ से दे तभी तभी यूट्यूब ता शेयर वार वीडियो लार फलाम वार शेयर वार Şehnazım geldim bir sefer geldim çoktan ama artık daha sonra Şehnazım öldü ondan sonra gelmedi. Ondan sonra gelmedi. Yok ondan sonra gelmedi. Ha bir o zaman bir kere geldi Şehnazım sardı. <gülüyor> o zaman geldi ondan sonra da burada koy adamlar nasıl bakıyor diye Şehnazım'a. İyi bakıyordu, seviyordu. Çok seviyordu. Seviyordu tabii çok insan Bana geliyordu. Bana bir arkadaş söyledi orada. Dur Şehnazım ne zaman çıkıyor evde? Yollar var ya adamlar doluyor. Evet doluyordu cenazesinde çok karabalık oluyordu. Hmm, çok e, tabi çok <gülüyor> o, büyük bir karabalık vardı yani <gülüyor> çok büyük bir karabalık var. Maşallah maşallah e, çok insan geldi yurt dışından <gülüyor> başka ülkelerde çok çok insan geldi. Geliyor geldi. Ziyaret için ya. evet çok. Şimdi de ben gördüm İngiltere'de Almanya'da adamlar var orada oturuyor. Çok Orancı çok yok. ülkeden var <gülüyor> Almanı var İngiltere'si Amerikanı <gülüyor> hepsinde var. Çok var. Çok abi size çok beklemeyelim. Başka zaman için görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Siz kendine iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Dostum ye jo ab piche jagah dekh rahe hain ye Sheikh Nazim ka jo hujra mubarak hai wo is amarat ke andar tha aur mezar bhi iske jo hai daaye haath pe aapko abhi hum leke chalenge mezar jo hai wo daaye haath pe hai to aaj हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच चुके हैं अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से इंटर होंगे और इस वक्त जो है मेरे दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब भी आप किसी ऐसी रूहानी शख्सियत के इतने कुर्ब में हो तो वो जो है एक रूहानी एहसास ऑटोमेटिकली जो है ना वो इनक्रीज होता है तो चलें अंदर चलते हैं महमूद महमूद भाई आप वे यू फ्राम आई थिंक इनकी इंग्लिश जो है उर्दू थोड़ी वीक है तो हम इंग्लिश में कोशिश करते हैं इनसे बात करेंगे तो इनको शेख नाजम के बारे में जो है इनसे पाकिस्तान that's very nice you are our brother i am also from pakistan so this uh, is a very i think very holy place in cyprus one of the holiest place here and uh, many people uh, don't know about this place we come here for ziyarat as well and also 
to show our friends that in Cyprus even uh, you can uh, have that sort of spiritual place. So uh, if you tell us briefly about uh, how is uh, about Sheikh Nazim and everything. Well, in all honesty, to tell about Sheikh Nazim, Sultan al Awliya, you need to fill books. But mm. in shortly, I will tell you in briefly from my experience, I came here 11 years ago. I didn't know nothing about Tariqa. My parents are Chisti, but mm. in England, we're not on this way. I came here and it changed my life. Four years ago, I was asked to come here and stay here from the grandson of Maulana Sheikh Nazim, Sheikh yes. Mehmet Nazim. And I've been here since. And I would never love to, I, would, I know many Pakistani brothers, they think I go to England, I go to England. We are born in England, we have everything there. But we would never like to go back to England because here we found heaven on earth. And when we met Maulana Sheikh Nazim Qaddasallah first time, it's like we was close to Allah subhanahu wa ta'ala. Never in our life we've been close to Allah subhanahu wa ta'ala. But when we met Maulana Sheikh Nazim, Allahu Akbar, he was really a true saint of Allah subhanahu wa ta'ala. Of, from my understanding, from the highest, highest of levels. And um, subhanAllah, Allah raised their maqam. And if you look here, there's not just people from Pakistan or from Cyprus or from Bangladesh. There's from people from all of Europe, from east to west, they come here and they live here. Rich people, poor people, educated people, non-educated people, big, big businessmen, ministers come here. So there is something here, you know, for each person, individual, whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives. But for us, this is our yes. Sultan and he's our light from Rasulullah mm -hmm. Sallallahu to save us in this end of times, in these dark days we live in and this dunya and they remind us of Allah and his Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and Ahlul Bayt. What else can we say apart from inshallah most welcome whoever is watching this most welcome and if you like to know more about Thank you that. very much. I'm very happy and uh, it's very honor for me to be here and meet with you and uh, the way I see you very peaceful. You know it's uh, something I cannot describe in uh, words because outside people just running behind uh, materialistic things but like you you know you came from England. People are in Pakistan, Bangladesh, poor country want to, it's their life dream to go there and spend. But you all are come, uh, from England, come here and the way you get the peace here, it's, uh, you know, cannot describe in the word. I think you are uh, one, one of the thing I read from Maulana Sheikh Nazim the other day, he said, if you have everything in the world, all the wealth, you have everything in the world, it's not worth nothing. The only thing that is worth something that Allah has given you is that He's made us Ummati of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is the most valuable thing. And we didn't know or we didn't understand. We still don't understand nothing. But yes. only by through Mawlana Sheikh Nazim, through Allah's mercy, they sent us here and they teach us. And now Sultan Sheikh Muhammad, who is taken over, which is their son, he is in Istanbul <laughs> and now they are guiding us and also the grandson Sheikh Mehmet Nazim mm -hmm. and you know we can't thank Allah enough mm -hmm. we can never thank Allah enough we don't know what kind of favor and yes, karam this yes. is from Allah subhanahu wa ta'ala we will never know but mm -hmm. inshallah Allah accept and Allah through their efforts yes Allah change everyone Make everyone's life uh, peaceful and yes. happy and take all the uh, trouble Yes. Life away especially, from us. especially now you're looking at everyone like you said brother everyone's chasing dunya yes but dunya is going behind and uh, akhirah is coming you know yes i uh, in my uh, vlogs i try to explain this thing the word is temporary uh, maulana sheikh nazim one of his favorite words like the brother just said temporary is this dunya maulana's favorite one of his favorite words was eternity yes. <laughs> So that's why we are ready for it, inshallah. Okay, my brother. It's very honor and I am very happy to talk with you and you tell us very good things which I think I cannot, uh, uh, in my way I tell the people. But the way you explain it's uh, really I appreciate. Everything we got good is <laughs> yes. from them. Anything yes. bad is from ourselves. Yes. I just say brother, I like, uh, accept from you your work Thank and you. 
what you are doing and for the viewers allah bless you and eid mubarak you know jo pakistan mein sun rahe mashallah aap bhi aao aur agar aap ziyarat karo wa pakistan mein hamari bhi ziyarat kar lena salam de dena especially data sahab thank you very much दोस्तों ज़्यारत तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है तो अभी भूख भी काफ़ी लगी हुई है तो इधर एक बहुत हमारे पास ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है तो देखते हैं कि इनके मेन्यू में क्या है और जो है अपना लंच करते हैं इसका माशा सामने समुंदर का नज़ारा है और यहाँ बैठ के लंच करने का जो मज़ा है वो दुनिया में कहीं भी यहाँ लंच करेंगे और साथ साथ जो है व्यू भी इंजॉय करेंगे हमने अपना खाने का ऑर्डर तो दे दिया है मिक्स कोआप और अभी इसमें थोड़ा लगता है टाइम लगेगा लेकिन इन्होंने जो मेज़े ये तुर्कश मेज़े होते हैं ये आपको नज़र आएंगे टेबल में इन्होंने ये दिए और मेरे साथ मेरे साथ जो सेल रहा है इसको भूख ज़्यादा लगी हुई है और ये इंतज़ार नहीं कर सकता तो इंतज़ार तो नहीं इंतज़ार करते किसको भूख नहीं लगता है मुझे बताओ वो सब <laughs> तो दोस्तों हमारा मेन जो मेन्यू है वो आ चुका है मिक्स को आ गए ये इसमें आप देख सकते हैं चिकन बीफ और लैम्प है और शक्ताली को आप इसको बोलते हैं वो है और इसके साथ ये तो कुछ मेज़े हैं खाना कैसा है है इंशाल्लाह अच्छा तुम्हें कोई चीज बुरी भी लगी है डिलीशियस तो दोस्तों जैसे कि सुहेर राना ने कहा है कि भूख किसको नहीं लगती तो लगता है हमारी गाड़ी को भी भूख लग गई है तो इसका पेट भरते हैं हम और आपसे इजाज़त चाहेंगे इन दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी अपनी दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज़